morning students today we are going to see the topic pure functions and impure functions so what is pure function so pure functions are functions which will give exact result when the same arguments are posed so pure functions abadina enna solirukanga paanga it's like a normal functions some pure functions abadin solradhu so idoda output eppadi irukum abadin pathinga abadina adoda inputs irukku liya adha adha arguments so and the inputs pathinga abadina same ah irukumbodhu so output namakku eppadi kadikum abadina exact output vandu kadikum abadin solranga so nammude inputs abindrathu arguments abadin solrom so inda arguments pathinga abadina so vandu number of டைம் நாம் வந்து கால் பண்ணால் கூட ஸோ அதோடைய அவுட்புட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது சேம் வேல்யூவாக தான் நமக்கு அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து நம்ம பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் சைன் ஆஃப் ஜீரோ ஆல்வேஸ் ரிசல்ட் ஜீரோ ஸோ இதுக்கு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனில் சைனுடைய ஜீரோ ஸோ சைன் ஜீரோவுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு அதுக்கான அவுட்புட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சைன் ஜீரோ நம்ம எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம ப்ரோக்ராமில் அதாவது ஜீரோக்கு பதில் வேரியபிள் என்ன வேரியபிள் வேணாலும் கொடுத்து ஜீரோவை நம்ம நம்பர் ஆஃப் டைம் கால் பண்ணாலும் ஸோ அதோடைய அவுட்புட்ஸ் எப்போவுமே ஜீரோ அப்படின்னு தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒன் மார்க்ஸில் கூட கேட்பாங்க ஸோ சைன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் அப்படின்றது ஜீரோ நான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஜீரோடலேயே எப்போவுமே ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே திஸ் மீன்ஸ் தட் எவ்ரி டைம் யூ கால் த ஃபங்க்ஷன் வித் த சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூ வில் ஆல்வேஸ் கெட் த சேம் ரிசல்ட் ஸோ இதுதான் சொன்ன ஸோ நம்ம எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு கால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு சேம் ரிசல்ட் தான் நம்ம வந்து கெட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே எ ஃபங்க்ஷன் கேன் பி எ பியோர் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொவைடட் இட் 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 ஷுட் நாட் ஹாவ் எனி எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் விச் வில் ஆல்டர் த பிஹேவியர் ஆஃப் தட் வேரியபிள் ஸோ பியோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அவுட் சைட் ஆஃப் த வேரியபிள் நம்ம என்ன வேறு ஏதாவது ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்தாலும் அதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதோடைய பிஹேவியரில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்ஸுமே பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பியோர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் லெட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லெட் ஆல்காரிதம் இது ஸோ அல்காரிதம் அப்படின்னா லெட் அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஸ்கொயர் க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்கொயருக்கான எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவுட்புட்டில் அதாவது ரிட்டர்னில் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய அவுட்புட் சொல்யூஷன் என்ன கிடைக்கணும் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு நம்ம வேல்யூ வந்து அதுக்கு பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ டூ இன்டு டூ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் டூ இன்டு டூ ஸோ சேம் ஆர்குமெண்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நமக்கு எந்த ஒரு அவுட்புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டூ இன்டு டூ தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ இன்டு த்ரீ ஸோ நம்மளுடைய அவுட்புட்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே த அபவ் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கொயர் இஸ் யா பியோர் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் இட் வில் நாட் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் இன்புட் ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் தியாரிட்டிக்கல் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹேவிங் பியோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன் அட்வான்டேஜ் இஸ் தட் இஃப் யோர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பியோர் தென் இஃப் இட் இஸ் கால் செவரல் டைம்ஸ் த சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் த கம்பைலர் ஒன்லி நீட்ஸ் டு ஆக்சுவலி கால் த ஃபங்க்ஷன் ஒன்ஸ் ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு மெயின் அட்வான்டேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சப்போஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் பியோர் அப்படின்னு நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அதை கால் பண்ணும்போது கால் பண்ணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கால் பண்ணும்போது நமக்கு ஹைட்ரேஷன் டெக்னிக் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து சேம் வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்பைலர் என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணிக்கும் கால் பண்ணிக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் டைம் கால் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் நமக்கு கெட் பண்ணும் அப்படின்னும் போது ஸோ ஒன்ஸ் கால் பண்ணாலே நமக்கு சேம் ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ ஒன் டைம் மட்டும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை கால் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து பியூர் ஃபங்க்ஷன் மெத்தடில் நம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மெயின் அட்வான
which does not affect S. So, we have to affect the given string S. So, we have to do this in the next one. So, next part is plus plus I. So, we have to do this in the next one. I is equal to 0. So, we have to increase I is equal to 0. So, we have to increase I. So, this is the function. We have to do this string. So, we have to do this given string. We have to find out the length of the length. For example, if S is equal to school, we can find out the length of the length. Our given string is school. So, in school, how many characters are you? S, C, H, O, O, L. So, the total is 6. So, we have to find out the value of integer value. I is equal to 0. So, the integer is equal to 0. So, the total is equal to 6. So, the output is equal to 6. So, the output is equal to 6. So, we have to check the answer once we have to check the answer. So, if you look at this, we will use the iteration technique. So, if you look at this, we will use the initialization and the condition and the next increment. So, we will count the number of times we have to count the given string. So, we will count the number of times we have to count the number of times we have to count the number of times. So, once we have to count the number of times we have to count the number of times. So, we will give the explanation. If it is compiled, string length is called each time and string needs to iterate over the whole of yes so we have to call yes and the string over the word so call if the compiler is smart enough to work out the string length is a pure function and the yes is not updated in the loop then it can remove the redundant extra calls to string length and make the loop to execute only one time okay so this is what we are saying so we have to use string length as a pure function so we have to use yes as a loop so we have to update so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop so we have to use yes as a loop नमक कुड़ता नार्मल मेथड लो कुड़ता लो नमक के आउटपुट नमक के कर्चे रिसीव अपन सुन लांग। From this what we can understand string length is a pure function because the function takes one variable as a parameter and access it to find its length. So now we know what we need to do. So string length is a pure function. So we need to do one variable in our parameter. So we need to do one variable in our parameter. So we need to do one variable in our parameter. So we need to do one variable in our parameter. ओके सो प्यूर फंक्शन अब डीना एन्नेंट परी दा सो प्यूर फंक्शन अब डीना नमे नान पत्रो सो प्यूर फंक्शन अब डीना द फंक्शन अब डीन सुलेर को सो इन द फंक्शन अब डीना नमे इर्तु टो अब डीना सो नमे सेम आर्ग्युमेंट्स संदे नमे पास पन्नु बोधे सो आदोडे आउटपुट बंदे एक्सर्टन नमे कड़िकों � आह आधा आधा आज बंदे नाइट्रेशन टेक्निक बंदे नम का निर्तला तय वाला जस्ट वंस इन्ह पर निप्योर फंक्शन अपनी ने बोले वंस नम्बर लूप ला कुड़ काम है वंस कॉल पर नले पोदो नम के आंध आउटपुट तय में याना आउटपुट बंदे नम के कैटेच रोमलेन सुले कांगा ओके सो नोट पारणा एवोल्यूशन ऑफ़ ए प्योर फंक्शन डस नॉट कॉस एनी साइड एफेक्ट्स टू इट्स साउटपुट सो नमक प्योर फंक्शन से एवोल्यूट पन्न बोधे सो अल एंड विद साइड एफेक्ट्स में तो अधूरा अंदर एवोल्यूट लाई एंड विद एफेक्ट साइड एफेक्ट्स में इरक अधूरा एंड विद चेंजेस हो आखाद अब डी इंटर दांग इंगो सोलेर कांग ओके so next पाक पर एक टॉपिक है ना अपने ना impure functions अपने ना ऐन्ना अपने ना पाका so impure functions अपने ना तो opposite of the pure functions okay so अपने अगर opposite आ रहा हूँ the variables used inside the function may cause side effects do the functions which are not passed with any arguments in such cases the function is called impure functions so ऐन्ना सोलेर कांग पर ना the variables used inside the function may cause side effects अपने सोलेर कांग इप्पन हम और function function पातो ले square s अपने पातो ले so अंदर function ना मेरे तो कुड़ा है so उल्लै एक उपन्यास अंदर yes अपने इंटर अंदर variable पातिंग अदा arguments पातिंग ना so ये दाव दे ना मैंना पनी क्लाम लेना आदो वंदे changes पन आदा आदो pass आदो वडे value pass मन बोल पातिंग ना side effects आखो अपने इंटर so ये पटे ला आखला अपने पातिंग ना आदो कान point ना केले कुर्तर कांग पर गया when a function depends on a variables or functions outside of its definition block you can never be sure that the function will behave the same every time it's called अपने इंटर ले कांग so एक केले वडे example पर गया for example the mathematical function random will give different outputs for the same function call so in the example पातिंग ना उंगल clear आ अंद point पुरी हूँ तो पांगा लेट रैंडम नंबर, सो मैथमेटिकल फंक्शन हमारा रैंडम अपडेट रहना नंबर ऐड करना, सो इप्पर हम लोग डालकर देखेंगे लेट ए इक्वल टू रैंडम, 
ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ரேண்டம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ இஃப்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏ கிரேட்டர் தேன் டென் ஸோ நம்மளுடைய கண்டிஷன் ஏ கிரேட்டர் தேன் டென் தென் ரிட்டர்ன் ஏ எல்ஸ் ரிட்டர்ன் டென் ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் பாருங்களேன் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன அவுட்புட் இதுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ நமக்கு தெரியாது மேபி ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் ரிட்டர்ன் ஏவாக கூட இருக்கலாம் இல்லாட்டி எல்ஸ் பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் டென்னாக கூட இருக்கலாம் அப்போ நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஏ அப்படின்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் பட் ஆனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்குது இல்லையா ஸோ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல மாறி மாறி நமக்கு கிடைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதா வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹியர் த ஃபங்க்ஷன் ரேண்டம் இஸ் இம்ப்யூர் ஆஸ் இட் இஸ் நாட் ஷியூர் வாட் வில் பி த ரிசல்ட் வென் வி கால் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ என்ன ரிசல்ட் கிடைக்க போகுது அப்படின்றது நமக்கு நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதான் வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஆஸ் யுவர் அவர் ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வேன் இட் ஹேஸ் அப்சர்வல் இன்ட்ராக்ஷன் வித் த அவுட் சைட் த வேர்ல்டு தேர் ஆர் சுச்சுவேஷன்ஸ் அவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேன் பிகம் இம்ப்யூர் த்ரூ அவர் கோல் இஸ் டு மேக் அவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபுட் ஜஸ்ட் டு கிளாரிஃபை ரிமெம்பர் தட் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நாட் ஏ நெசசரி பேட் திங் சம்டைம்ஸ் தே ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஸோ இப்போ அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஸோ அவுட் சைட் ஆஃப் த அது அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்லேயும் நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் வேல்யூ வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இன்சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியபிளை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது ஸோ அது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோடைய அவுட்புட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பேட் திங் கிடையாது ஓகேவா சைட் எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதால அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அவருடைய அவுட் புட்ஸ் வந்து நமக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி கிடைக்காது அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ அது அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் தேர் யூஸ்ஃபுல் ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் அவுட் புட் நம்ம எதிர்பார்க்கும்போது ஸோ நமக்கு தேவை நம்ம அந்த மாதிரி இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ மாடிஃபை வேரியபிள் அவுட் சைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் குரூப்ஸ் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இஸ் மாடிஃபை த வேரியபிள் அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனில் எப்படி வேரியபிள்ஸ் அதாவது ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது சேஞ்சஸ் ஆகுதுன்றது சிம்பிள் லாஜிக் பாருங்கள் செலக்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஒய் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய அவுட் சைட் ஆஃப் த வேரியபிள் அவுட் சைட் ஆஃப் த வேரியபிள் ஆர் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் இன்ட் ஸோ இன்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டா டைப்பாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்ட் ஐஎன்சி அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் ஐஎன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட்டு ஓகே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் எதோட வேலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸுன்ற வேரியபிள் ஸோ எக்ஸோட வேரியபிளும் இன்டீஜியரில் தான் இருக்கு அதனால தான் இன்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நான் டூ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது டூ வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே பட் ஆனால் பாருங்கள் இன்சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ ரிட்டர்ன் ஒய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாம் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரிமெண்ட் எக்ஸ் தான் ஆனால் நமக்கு அவுட் புட் என்ன கிடைக்கணும் ரிட்டர்ன் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது ப்ளஸ் அதோட ஒய் வேல்யூ ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒய் வேல்யூ தான் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த ஒய் அப்படின்றது ஸோ நம்மளுடைய ஆர்கியூமெண்ட் என்ன எக்ஸ் எக்ஸை போயிட்டு அந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒய்ன்ற வேல்யூ டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதால ஸோ ரிசல்ட் என்னவாக கிடைக்குது அப்படின்னா ஒய்க்கான ரிசல்ட்டாக நமக்கு கிடைக்குது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப